நம்ம வந்து விர்ச்சுவல் கான்செர்ட் பார்த்துட்ருக்கோம்ல அதில் வந்து தேர்டு கான்செர்ட்டு தேர்டு அந்த ஃபினிஷிங் எண்டு சம்மரி மாதிரி சொல்லிடுறேன் நான் இந்த சம்மரி என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா ரெண்டு இன்புட் வந்து நம்ம சமமாக இருக்குது அப்படின்னு பேசுகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு சமமாக இருக்குது அப்படின்னு பேசுகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து வி டூ இது வி ஒன்று வச்சுக்கிறோம் ஓகே ஸோ இது ஒரு மைனஸு இது ப்ளஸ்ஸு இப்படி எடுத்துக்கிட்டோன்னா உண்மையிலே உள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கான்செப்டில் உள்ளே போகும்போது நமக்கு வந்து இன்டர்னலாக ஒரு இம்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அந்த இன்டர்னல் இம்பீரியன்ஸ் வந்து நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறோன்னா உள்ளே வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இம்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் சரியா இன்புட் இம்பீரியன்ஸ் ஸோ இந்த இம்பீரியன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் என்ன ப்ளே என்ன ப்ளே பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக இன்புட் வோல்டேஜ் என்ன போகும்னு பார்க்கும்போது ரீசன் பார்க்கும்போது ஐடியல் ஆப்பாமுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படி பார்த்தோம்னா இந்த இன்புட் இம்பீரியன்ஸ் அப்படின்ற விஷயம் வந்து ஆல்வேஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்போ எனக்கு வந்து இதில் கரண்ட் என்ன போகும் என்டரிங் கரண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது கரண்ட்டுக்கும் என் வோல்டேஜுக்கும் ரெஸ்டன்ஸுக்கும் சம்மந்தம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வி பை ஆர்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த இன்புட் வோல்டேஜுன்ற கேரக்டரும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் பார்க்கும்போது ஆரையும் பார்க்கும்போது இது வீன்னு என்ன தான் இருந்தாலுமே கீழே டிவைட் போட்டு நம்ம இன்ஃபினிட்டியை பார்க்குறனால ஆன்சர் ஜீரோ வயர் அப்போ கரண்ட் பிகம்ஸ் ஜீரோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஆல்வேஸ் என்டரிங் கரண்ட் இஸ் ஜீரோ ஓகே ஸோ இதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இன்னொரு விஷயம் இந்த ரெண்டு இன்புட்டும் வந்து சமமாக இருந்தது வி ஒன் இஸ் இக்வல் டு வி டூ பிகாஸ் லாஜிக்கலி நம்ம என்ன படிச்சுருப்போம் அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதில் ரெண்டு எண்டு இருக்குது இந்த ரெண்டு எண்டில் வந்து ஒரு இடம் வந்து பி ப்ளஸ்ஸு இன்னொரு இடம் வந்து வி மைனஸு அப்படி இருக்குது இந்த இடம் வந்து இன்ஃபினிட்டி ஒரு இம்பீரியன்ஸ் கையில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இந்த கரண்ட் என்ன அப்படின்ற கேள்விக்கு பதில் என்னவாக இருக்குன்னா ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ரீசன் இந்த ரெண்டு பேருமே சமோன்னு சொல்லியாச்சு நெகட்டிவ்லையும் கொடுக்குறது இப்போ பாசிட்டிவ் ரெண்டு பேருமே சமோன்னு சொல்லியாச்சு இந்த சமமாக இருந்தால் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு வாட்டர் ஃப்ளோ கான்செப்டில் வந்து ரெண்டு டேங்கில் வந்து ஈக்குவலாக வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இங்கே ப்ரெஷர் இருக்காது அப்போ தர் இஸ் நோ வாட்டர் ஃப்ளோ அப்போ வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அதே தான் இங்கேயும் பொட்டன்ஷியல் ரெண்டு பேரும் சமமாக இருக்கும்போது இந்த இடத்துல வந்து கரண்ட்டுன்ற விஷயம் இருக்கவே இருக்காது சமமாக இருக்கும்போது வி ஒன் இஸ் இக்வல் டு வி டூன்ற போது கரண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் அப்போ இந்த கேஸில் வந்து ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக இருந்தாங்க அப்படின்னா வி ஆர் கெட்டிங் ஜீரோ கரண்ட் சேம் கான்செப்ட் அதே இது இன்னொரு வேறு விதமாக எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இன்புட் வந்து ச எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஒரு எண்டை வந்து நெகட்டிவ் சப்ளை சாரி இந்த பாயிண்ட்டை வந்து க்ரௌண்ட் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்றேன் ஒரு இதை வந்து பாசிட்டிவ் கனெக்ஷன் கொடுத்துறேன் அப்போ என்ன அர்த்தம் இது ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் இருந்தனால அகெயின் கரண்ட்டு ஜீரோன்றதுனால இன்ஃபினிட்டி இம்பீனன்ஸ்ன்றதுனால ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றதுனால இந்த இடமும் என்ன ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம லாஜிக் படி வி ஒன் இஸ் கோடி வி டூன்றதுனால ஜீரோ வோல்டேஜ் அப்போ இதுவும் அல்டிமேட்டாக ஜீரோ பொட்டன்ஷியலாக மாறிடுது சப்போஸ் இதே சர்க்கியூட்டை வேறு விதமாக சொல்லணும் அப்படின்னா சர்க்கியூட்டில் வந்து கான்செப்டில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் வந்து டென் வோல்ட்டாக மேக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து கரண்ட் ஜீரோவாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னாலே என்ன ஆயிரும் இந்த பாயிண்ட்டும் டென் வோல்ட்டாக மாறிடும் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸுன்றது என்ன வேணால் இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் மேபி அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணுற மாதிரி கான்செப்டாக இல்லாமல் என்ன கான்செப்டாக மாறுது அப்படின்னா என்டரிங் கரண்ட் அந்த கரண்ட் வந்து ரிசல்ட் வந்து ஜீரோ வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு எண்டுலேயுமே ஓல்டேஜ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் ஸோ போத் ஆர் ஈக்குவல் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது இந்த இடத்துல ஃப்ளோ இருக்காது தர் இஸ் அ ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் பாத் அதான் இன்டெரக்ட் மீனிங் அந்த ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் பாத்தை தான் நம்ம இடத்துல வந்து ஹியூஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இன்ஃபினிட்டி இம்பீடன்ஸ் இன்புட் இம்பீடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியல் கேரக்டராக படிச்சுட்ருக்கோம் ஸோ அப்போ விர்ச்சுவல் கான்செப்டில் விர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் கான்செப்டில் ஃபினிஷிங் என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா சின்ஸ் போத் இன்புட் வோல்டேஜஸ் ஆர் சேம் இந்த என்டரிங் கரண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோ இதுக்கு ரீசன் இன்புட் இம்பீரன்ஸ் இஸ் இன்ஃபினிட்டி ஓகே ஸோ தட் இஸ் த பாயிண்ட் அண்ட் ஆல்சோ இந்த இன்புட் வோல்டேஜ் ஆல்சோ ஜீரோ தட்ஸ் ஆல் ஸோ புரிஞ்சுக்கணும்னு நம்புகிறேன்ப்பா அடுத்த கிளாஸ் பார்க்கலாம்